Eh, eso lo estamos viendo en la práctica, ya el corrimiento de alambrado es un hecho, eh, las eh, expropiaciones entre Mercedes y Pacho ya está el 100% cancelado, digamos, regulado, en, eh, o sea, se llegó a un acuerdo entre las partes, eh, ya se están en el obrador, hay un obrador acá sobre las 5, en el kilómetro 110 aproximadamente, que se está terminando, y hay otro donde están depositando máquinas nuevas, eh, en donde va a ser la variante en Suipacha, eh, cerca de la cooperativa eléctrica. Eh, eso es un indicio de que ya están todas las condiciones dadas como para que en cualquier momento empiecen eh, con las obras que todos queremos ver. Eh, Mozo, eh, a ver, hay un mapa que marca una variante importante en el trayecto de Ruta 5. Exactamente. Eh, lo mismo que hace muchos años sucedió acá en Mercedes, con la variante que hoy ya todos se olvidaron, parece que está, la teníamos incorporada. Eh, eso va a suceder en Suipacha, en Alberti y en Bragado. Eh, perdón, y en Santa Rosa La Pampa y en Chivicoy. Eh, o sea, Suipacha, Alberti, Chivicoy y Santa Rosa La Pampa. Eh, esa variante es muy productiva por el, pues bueno, porque todo la, el, el caudal de auto, el parque automotor que va a una velocidad promedio eh, no va a tener que pasar por dentro de ninguna localidad como está sucediendo hoy con todos los peligros que eso conlleva. Si bien trajo algunos unas movilizaciones, sobre todo la Federación de Estaciones de Servicio, eh, más que nada en Chivicoy preocupados por el tema de la, cómo van a bajar las ventas. Bueno, hoy por hoy aparentemente está todo bastante tranquilo, si bien causa un poco de, de, de resquemor, eh, a la larga se van a entender que es muy positiva esta variante en cuanto a seguridad vial, la velocidad promedio de, de circulación y que las estaciones de servicio no van a bajar, eh, pueden bajar un poco, variar obviamente las ventas, pero por encima hay que poner la seguridad vial. Esto de la instalación de obradores en este sector de Mercedes y Pacha marca que la obra fuerte va a comenzar por acá. Exactamente, porque todo depende de las expropiaciones, como habíamos hablado ya días anteriores, eh, donde más avancen las expropiaciones o, o el, el convenio, digamos, entre Vialidad y los frentistas, eh, ahí la empresa va a instalar obrador y ya empieza a trabajar rápidamente. ¿Ese tramo de, de los 8 kilómetros de Mercedes eh, eh, también estaría en esta primera parte? Está todo incluido, incluso la finalización del bypass de Luján. Eh, el consorcio se hizo poseedor de toda la traza. Por contrato, incluso, eh, tiene la jurisdicción entre el Bypass de Luján y Santa Rosa La Pampa. Digo, a partir de esta PPP, lo que, lo que es, el, por ejemplo, la variante de la calle 11, la desembocadura sobre Ruta Nacional 5, ¿eso se mantiene? El digo, se, digo, se mantiene con, por eso, se mantiene claro, claro, como claro. se había proyectado. Exactamente, el sistema es el mismo, eh, va a haber dos puentes, uno en la avenida de los inmigrantes y el otro en el acceso sur, eh, cruces en altura totalmente, y bueno, todo eso está contemplado en estos cuatro años, y estamos todos con ansia de ver que las obras comiencen fuertemente.